தமிழகத்தில் புதிய மோட்டார் வாகன சட்டம் வரும் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது இதனால் விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் வாகன ஓட்டிகளுக்கான அபராதம் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து விரிவான தகவலை தருகிறார் இணையாசிரியர் கார்கி மோட்டார் வாகன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுல ஒரு திருத்தம் செய்யப்பட்டது அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த ஆண்டுகள்லாம் திருத்தங்கள் மேற்கொண்டு இதெல்லாம் சட்டமாக கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிகள் நடந்தது நடந்து முடிந்த மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை இந்த இரண்டு அவைகளிலுமே இந்த மசோதா சட்டமாக நிறைவேறி இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த புதிய மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்தில் நிறைய அம்சங்கள் இருக்கிறது குறிப்பா மோட்டார் வாகன சந்தையில் இருக்கக்கூடிய ஊழல்களை ஒழிப்பது அது மட்டும் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிப்பது கூடுதலாக பாதுகாப்பை சாலை பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவது நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலமாக போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பது பல அம்சங்கள் இருக்கிறது இவ்வளவு அம்சங்கள் இருந்தாலும் விதிக்கப்படக்கூடிய அபராதம் பல மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் இன்றைக்கு வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் இவ்வளவு அபராதமா அப்படின்ற கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கு புதிய மோட்டார் வாகன சட்டப்படி இனிமே குறைந்தபட்ச அபராதம் அப்படின்றது நூறு ரூபாயிலிருந்து ஐநூறு ரூபாயாக உயர்கிறது டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்ல அப்படின்னா இனிமேல் ஐநூறு ரூபாய் அப்படின்றது ஐந்தாயிரம் ரூபாயாக உயர்கிறது ஹெல்மெட் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டினாங்க அப்படின்னா நூறு ரூபாய் எல்லாம் கூட அபராதமாக வாங்கிக் கொண்டு காவல்துறையினர் வந்து ஒரு ரசீது கொடுப்பாங்க இனிமேல் நூறு ரூபாய் கிடையாது ஆயிரம் ரூபாய் இதைத்தான் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து போலீசார் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இந்த முறை மாற்றப்பட இருக்கிறது அடுத்ததாக செல்போன் பேசியபடி வாகனம் ஓட்டினால் முன்பு ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்த அபராதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாயாக உயரப்போகிறது ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் கட்ட இனிமே அவர் செல்போன் எடுத்து பேசுவாரா வாகனம் ஓட்டுறப்போ அதுதான் இந்த சடத்தில் இருக்கக்கூடிய கடமை அடுத்ததாக குடித்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுபவர்களுக்கு முன்பு இருந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் அப்படின்றது இந்த முறை பத்தாயிரம் ரூபாயாக விதிக்கப்படுகிறது சமீபத்தில் வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பத்தாயிரம் ரூபாய் யாரோ அபராதம் செலுத்தின மாதிரி ஒரு செய்தி போச்சு இல்லைங்களா அது இந்த அடிப்படையில் விதிக்கப்பட்டதா அடுத்ததாக அதிவேகமாக கார் மற்றும் பைக்கை ஓட்டக்கூடியவர்களுக்கு நானூறு ரூபாய் முன்பு விதிக்கப்பட்ட அபராதம் அப்படின்றது தற்போது இரண்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்ந்திருக்கிறதுனால வேகத்தில் கட்டுப்பாடு இனி அனைவருக்கும் தேவை அடுத்ததாக சீட் பெல்ட் அணியவில்லை அப்படின்னா நூறு ரூபாய் இருந்தது இனி ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்கிறது இன்சூரன்ஸ் இன்றி வாகனம் ஓட்டுபவர் வந்து அந்த சோதனையின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் முன்பு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்த அபராதம் அப்படின்றது இரண்டு மடங்காக இரண்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்கிறது அதே போல அரசு பேருந்துகளில் டிக்கெட் எடுக்கல அப்படின்னா முன்பு இருநூறு ரூபாய் அபராதம் இருந்தது இனி ஐநூறு ரூபாயாக உயர்கிறது விபத்து ஏற்பட்டு அதுல ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டா அதற்கென ஒரு அபராதம் இருந்தது இருபத்தி ஐயாயிரம் அப்படின்னு முன்பு இருந்தது இனி அது இரண்டு லட்சமாக மாறியிருக்கிறது அதே போல ஒரு விபத்துல ஒருவருக்கு படுகாயம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயில இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாயாக மாறுகிறது குழந்தைகளை பொறுத்தவரைக்கும் சிலர் வந்து பதினெட்டு வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் வாகனம் இயக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் செய்திகளாக அது பதிவாகி இருக்கிறது அப்பேற்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்டாங்கன்னா அந்த வாகனத்துடைய உரிமையாளருக்கு இருபத்தி ரூபாய் அபராதம் அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அந்த பிடிபடக்கூடிய சிறாருக்கு சிறார் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்ற விஷயங்களும் இந்த புதிய மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த சட்டம் மற்றும் அபராதம் எப்ப அமல்படுத்தப்படும் அப்படின்ற கேள்விக்கு அந்த துறையினுடைய அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து முழுவீச்சில் அமல்படுத்தப்படும் சொல்லியிருக்காரு அப்படி பார்த்தா இன்னும் ஒரு வார காலம் தான் இருக்கிறது இதற்கு முன்பு போக்குவரத்து விதிமீறல்களுக்கு நூறு ரூபாய் இருநூறு ரூபாய் முன்னூறு ரூபாய் செலுத்திக் கொண்டிருந்த அபராதம் அப்படின்றது ஆயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரத்துக்கு மேலாக உயர்ந்திருக்கிறது